大家好，欢迎收看 ARA 零二的潮流直升，我是海伦。岁末就是要盘点呐、啊，那今天呢 ，ARA 零二呢要为大家整理出来二零二一年到底有哪一些呢球鞋上榜，一起来看一下吧。今年大家的球鞋有买够吗？这次呢 ，Era 02为大家整理出2021球鞋交易综合排名榜单，结合了话题声势、热搜字、鞋款销售的榜单，都是以联名话题为大宗哦。新到钩于八月问世而引颈期盼已久的撒开春夏 Vapor Waffle 与三方联名 LD Waffle 也双双于年初年中成为在售市场的主流。Adidas 的 Easy 系列呢，至今呢仍活。要于市场并占有两个席次 ，New Balance 呢，今次也榜上有名哦。二零二一年度前十名榜单，既有六双以联名之姿入榜的球鞋系列，与在售市场与话题舆论中最具声势的是以本年度联名品牌关键字双冠的 s a k a i t r e m i s c a 拿下。看了这么多的整理之后，你们的喜欢的鞋款有上榜吗？今天同时呢也找来了张忠宪分享他的二零二一年的 Top 鞋款哦。欢迎我们的潮流之神张忠宪。Hello， 大家好，我是 Jet。那我现在要先问你第一题，就是呢，在这一季的呃赛程当中有两支队伍，那两个联盟跟上一季比，不管是新人或者增就新人的增加，还是说竞争队伍的增加，是否会觉得有压力？对我来说是还好，因为就是最重要的是把自己做好，然后就是把自己准备好，然后你只要准备好，就是不管在什么联盟，我觉得都可以生存下去的。那你觉得整个像这样子的改变的氛围，你你自己？是喜欢的吗？我觉得就是有点过多，然后就是球队太多，但是球员的素质就是有点参差不齐、嗯，所以我觉得对于球员来说当然是好事，因为就是很多工作机会，但是对球迷来说的话，可能就是比赛的品质就不会这么的一致。嗯，对。但是如果你在赛季前，你有做特别的什么样的调整吗？对啊，就是跟着球队的计划走啊，然后其实自己也没有想那么多，因为自己在球队的定位就已经差不多是固定的嘛。嗯、那然后也不是说什么年轻人已经打了三十几岁，那自己能做的东西就是把呃球队目标摆低，然后就是做到教练想要，就是我去做的东西。那你们平常都怎么输呀？冲浪啊，放空啊，然后就是往户外走啊。为什么会选择就是冲浪？这个运动，就是冲浪给我带的带来的感觉就是很舒压，嗯，然后就算我没有在冲的时候，我坐在浪板上面，就是看着海，然后看着天空，就是带给我就是内心的平静，就是我不比较不会去想一些比较负面或者场上的一些不好的东西。那在球场上面的穿搭上，你你会有什么样的风格？呃，主要就是跟球衣还有球鞋，就是颜色上面会比较去。做搭配就是比较去做一致性，然后像我自己有戴头戴，然后有时候会戴臂套，就看当天就是穿什么样的颜色的衣服，然后再做一些搭配。那你的鞋款都其实我有发现都是克制的，嗯，你会有参与吗？呃，我会参与，就是上面的一些元素，比如说呃去年的海浪啊，或者是粉红色的那个云跟天空，这是我的一些 ID 了。就是、这其实跟你的生活 lifestyle 有关系。对，就是我喜欢户外，然后就是结合我喜欢的一些元素去做的。嗯、那你刚刚讲到舒压，那除了冲浪之外，你会听一些音乐吗？会听什么样的音乐？我年轻的时候很喜欢听那种比较 hardcore 的那种 hip hop， 嗯，然后年纪大了就是喜欢听比较柔一点，然后比较 chill 一点音乐。那对于二零二一年的鞋款的话，你自己有比较喜欢的联名鞋款吗？呃，我觉得就是之前大家强迫的 Travis Scott，、嗯、就是他的鞋款都还不错。嗯，然后像这个 Overbreak 也不错。嗯，觉得就是在造型上面其实蛮特别的。然后还有每年一定会复刻的 Jordan One OG、嗯。那我要问你说，平常你出门你会就是如果赶着出门，不加思索拿的那双鞋是哪一双？应该就是像这双 Converse 跟那个 r e b o w e n 联名的。我之前在我家那双，它的头是比较长，对，然后是长方形，然后这个就是圆头的，然后这种帆布的就是很百搭、啊，嗯，然后有些人因为可能身形跟脚长，所以穿高筒的会不太适合，对，这低筒的就是很百搭，你拿来就可以直接穿，对啊、嗯。好像你平常也是今天也是穿 Converse 的
，没错，因为舒服，好穿。没错，而且很白白的。对，然后又帅。是啦，你穿就帅。哇，没有没有没有，这一次是新的，就是跟他们新的签约。嗯，你希望说带给这个品牌又有什么样新的想法吗？呃，因为他们之前是做比较，可能街头，可能滑板啊，然后就是比较少在篮球这一块。他们前几年在开始做篮球这一块嘛，嗯，然后慢慢的就是也比较让大家接受，我也希望就是呃，吸引更多年轻的朋友。然后喜欢篮球，或者喜欢街头文化跟穿搭，嗯、是可以、呃、去做搭配。我觉得他们鞋子很棒。你自己有玩滑板吗？我玩，但是我不玩特技，就是这样，对，这样这样顺顺的滑就好了。哦、oh, okay. 啊，我如果受伤，我应该被骂，被扣薪。<笑>那你有没有就是你自己喜欢或是就是深刻印象深刻的 outfit 的球鞋？就是那个 d o w n l o w 哈？因为他今年就是狂推超超级多颜色，然后大家就是有有些在收藏的，他就会想要每个颜色都有。对啊。然后这个其实也很百搭，然后你只要穿出去辨识度就是很高，人家就看 S 当高。我很讶异耶，因为这个就是在今年就是其实人人一就是每个人都有哎，脚上都一双这一双。所以你就会觉得就是你一看到就嗯。我想说，哎、欸，你怎么拿出这张那种就是大家？其实就是跟我的个性有关，是很低调朴实。<笑>今年你觉得最纪念价值的鞋款是是哪一双？纪念价值的鞋款，嗯，呃，前一阵子出的那个 Sakai， 还有 t r a v e r s c a r 是蛮值得收藏的、嗯，因为，呃，不管是他们的那个就是联名的声量啊，然后还有就是艺术家本身的就是大家的关注度啊，嗯，对啊，所以我觉得。就是鞋款就是蛮值得收藏。那你觉得在今年你觉得非常值得入手的鞋款是什么？要不要推荐给大家 ？Jordan One 啊，因为好看，然后就是很多鞋子、很多品牌就是一直在做新的设计，比如说像 Off White。然后如果像是 t r a v e r s c a r 的话，对有些人来说就是你未必有钱买得到，而且那个价钱又很高。但是相对来说，就是 OG 的 Jordan One 就是会比较亲民一点，所以。就比较推荐给一般人，就是大家如果喜欢穿搭的话，而且我觉得它的鞋型也比就是 Dunk 这样子的鞋型好看，对，因为它的鞋型比较圆，它的比较尖一点。对，这是为什么它每年都可以一直不停的复刻，一直复刻。它从我八岁的时候开始复刻，复刻的一直到现在还在复刻。那因为上次去你家的时候，其实看到你其实蛮研究一些。比较算小众品牌的，嗯的服饰，服饰。那你最近有什么就是要推荐的吗？推荐的、嗯，就是我身上这件也是很小众的 Jill， 也是美国的一个街头的品牌，但是不是很多人知道。嗯，但是我喜欢，就是因为它不是不是很多人知道。嗯、我理解，我理解。然后我的去你家有发现。对啊，然后我的毛毛就是之前跟你讲的那个 Represent，、嗯、英国的。嗯，对。但我觉得发，我现在发现越来越多人就是开始在。关注 Rip 这个牌子。嗯，对于今年的赛事，还有就是接下来你要打的，就是球赛，你有什么需要跟大家分享的吗？嗯，就希望台湾的篮球就是可以变得越来越好，因为我觉得这几年虽然说去年国内联赛其实蛮成功的，但是在国际赛事，台湾的就是水平是慢慢的往下掉。当然，希望如果呃有朝一日可以看到台湾就是打奥运。我就觉得我那蛮屌，然后可以跟美国的梦幻队就是在同一个球场上就是较量，我觉得是蛮酷的。希望可以在四十岁之前达成。可以吧？可以吗？你可以吧？这我不知道，不敢做保证，<笑>我等下被骂。<笑>一定会有就是反对你的人，然后，那你对于那些场上或者是说场下那些球迷的那些负面的反馈，你会你会你会去吃进去在心里面吗？你是会走心的人，我不会走心，但多少都知道他们会在讲什么。然后有些人会来我这边留言，然后我也会回他们。但我回到后面，我发觉就是因为他们讲的东西真的很靠背，然后你就是用事实去回他们的时候，他们在讲一些更不相关的东西去靠背你，然后你就会觉得，干，有点后悔跟他回他，因为酸民就是你讲不赢他，他们可以扯很多事情。是啊，而且他们就是关注你，就是其实某方面还是就是喜欢。他们爱我，然后又恨我。
，真的是哇，好纠结哦，很纠结。那你们对他们应该也是这样吧？哦，我觉得是很恨到底。<笑>你干嘛这样？一点爱也没有，是那种看到底。所以底下留言，大家不要就是放一些就是负面的，都是鼓励的话，可以吗？哎、欸，你不要讲到因为父母就是没有办法接受负面的那种能量。没有啊，我觉得任何人都没有办法一直吸取太多的负面。我是可以，但是只要是事实就可以。他们讲的都不是事实，超北蓝。好好，如果大家如果支持张东宪的话，记得在球场上多支持他，然后到球场上帮他加油。那如果喜欢这支影片的话，记得订阅我们以及留言，然后还有按赞哦。我们下次见，拜拜，拜拜。就是如果说哦，他觉得你这一场打得如何，他给你一些建议。建议，来啊来啊。那你刚刚。因为你你你会看他们给你的建议，说我觉得你这一场打的怎样怎样怎样，那一定有那种很认真的球迷吧？我觉得线上那些球迷是基本上只是属于那种看了几场球 NBA， 然后他们觉得就自己是专家。理解，好，这个应该是什么？我都觉得可以不要让他们知道，要让他们知道，他们不知道。